నమస్కారం సార్ నమస్కారం అంటే చాలామంది రకరకాల డౌట్స్ దాని మీద వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నారు న్యూస్ ఏంటంటే సార్ ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారి బదిలీ వెనక ప్రధాన కారణాలు అనేవి ఎవరికి పెద్దగా రీజన్స్ బయటికి రావట్లేదు మీకు తెలిసిన వాస్తవాలు ఏంటండి వాస్తవాలు అనేది నేను కూడా చెప్పలేను ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు చాలా దూరంలో ఉన్నాను అమరావతికి బట్ నాకు వస్తున్న సమాచారం మేరకు ఏంటంటే ఒక ఐఏఎస్ అధికారి ప్రవీణ్ ప్రకాష్ గారి అతన్ని ఢిల్లీ నుంచి డిప్యుటేషన్ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తీసుకొచ్చారు గతంలో ఎప్పుడో ఆయనకి నేను ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారికి కాస్త మనస్పర్ధలు ఉండేవి ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా ముక్కు సుటిగా పోయే మనిషి రాజశేఖర రెడ్డి గారితో సమర్థవంతంగా పనిచేసిన మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలనలో ఎన్నో అవమానాలను ఎదుర్కొన్నారు ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఎన్నో మానసిక క్షోభ గురయ్యారు ఆయన ఆవేదనలు చెందారు ఈయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన సామర్థ్యాన్ని గుర్తించి ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని గుర్తించి ఆయన్ని చీఫ్ సెక్రటరీగా ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమించుకున్నారు జరుగుతున్నాయి ఆయన బాగానే ఇద్దరికీ వేవిలంత సరిగానే కుదిరింది అని అందరూ అనుకుంటున్న సమయంలో ఆయనకి ఇంకా ఐదు నెలలే ఉంది ఐదు నెలల ఇరవై రోజులు ఎంత ఉంది ఆయనకి పదవీ విరమణ చేసేస్తారు కేసీఆర్ గారి దగ్గర కూడా దాదాపు నాలుగేళ్లు చీఫ్ సెక్రటరీగా రాజీవ్ శర్మ గారు పనిచేశారు ఆయన పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత కూడా ఆయన్ని ప్రభుత్వ సలహాదారుగా పెట్టుకున్నారంటే ఆయన సామర్థ్యాన్ని గుర్తించారు కదా కేసీఆర్ గారు అలాగే జరిగింది ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము స్వచ్ఛ భారత్ కింద కొన్ని నిధులు ఇస్తుంది ఓకే ఆ నిధుల్ని సక్రమంగా వినియోగించుకోకపోతే ప్రజల ఆరోగ్యం కూడా పాడైపోతుంది ఎందుకంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెత్త పారేస్తున్నారు వాటికి డంపింగ్ యార్కులు కావాలి దానికోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇస్తుంది స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ కింద ఆ నిధుల్ని దాని కిందే వాడదాము మనము ఆ స్వచ్ఛ భారత్ కింద ప్రతి పట్టణంలోను ప్రతి మున్సిపాలిటీలోను గ్రామ పంచాయతీల్లోను కార్పొరేషన్స్లోను డంపింగ్ యార్డ్లు చెత్త డంపింగ్ యార్డ్లు పెట్టేస్తే పనికి వస్తుంది దాంట్లో నుంచి విద్యుత్ కూడా తీయచ్చు చెత్త డంపింగ్ యార్డ్లో నుంచి కూడా వన్ మెగావాట్ హాఫ్ మెగావాట్ ఆ కాలనీ వరకు కూడా సప్లై చేయొచ్చు అనేది అటువంటిది ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా ఉండి ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణ దృష్ట్యా ఎందుకంటే గత అనుభవం గత పాలనలో అనుభవం ఉంది దోమల మీద యుద్ధం ప్రకటించారు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు కట్టి పెట్టేశారు చంద్రబాబు గారు గన్ గన్నుతోటి ఫైర్ చేస్తాం అని చెప్పి ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు దోమల మీద యుద్ధం ప్రకటించారు మీకు తెలుసు తెలుసు దోమల మీద యుద్ధం అని చెప్పి ర్యాలీలు తీశారు అనంతపురం జిల్లాలోను అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ దోమల మీద యుద్ధం మరి అటువంటి దాన్ని అరికట్టాలి అని అంటే దోమల మీద యుద్ధాన్ని ఆ డంపింగ్ యార్కులు ఉండాలి ఊరు చివరో గ్రామం చివరో పట్టణం చివరో ఉండాలి సో ఆ నిధుల్ని దానికి వాడదామంటే వాటి కంటే కూడా ముందు మనం ఎన్నికల ప్రణాళికలు పేదలకి గృహ వసతి కల్పిస్తామన్నాం కదా దాన్ని ప్రయారిటీగా తీసుకుని దాని ప్రాజెక్టులు తయారు చేయండి అని అంటే నిధులు మళ్ళించాల్సి వస్తుందేమో అక్కడ నాకు నేను అనుకుంటున్నా ఆ నిధులు ఏమన్నా దీనికి మళ్ళించాల్సి వస్తుందేమో దాంట్లో ఆయన ఏదో అక్కడ కాదండి ఆ నిధులు మళ్ళించడం సరికాదనడమో లేకపోతే ముందు టాప్ ప్రయారిటీగా దీన్ని తీసుకుందాము కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులు అవి అవి వాడకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ అక్షతలు వేస్తారు వాళ్ళు మన మనకి అక్షతలు వేస్తారు మన మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు వాడలేదని నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ విడుదల చేసేటప్పుడు మనం అడగడానికి స్కోప్ ఉండదు ఇచ్చి గతంలో ఇచ్చిన నిధులే మీరు సద్వినియోగం చేయలేకపోయారు అని అంటారు అనే దాని మీద ఏదన్నా అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చి ఉండవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఆయన సమర్థవంతమైన అధికారి అని చెప్పి అందరికీ తెలుసు అటువంటి సమర్థవంతమైన అధికారి గారు గుంటూరులో ఒక సభకి వెళ్ళారు అది దళితులు సభ ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఆ సభకి తెలుగుదేశం వాళ్ళు వెళ్ళి కార్యకర్తలు నాయకులు వేదిక ఎక్కి సార్ రాజీనామా చేసేయండి సార్ మీరు లేదంటే బదిలీ చేయించుకుని వెళ్ళిపోండి సార్ అని ఒక విజ్ఞాపన పత్రాన్ని సమర్పించారు నేను మీకు ఆ పేపర్ కటింగ్స్ ఫొటోస్ ఇస్తాను తీసుకెళ్ళండి వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఎందుకంటే ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు చక్కగా పరిపాలిస్తున్నాడు మంచి పేరు తీసుకొస్తున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అని ఆయన పంపి ఆయన సాగనంపితేనే 
మన ఆటలు సాగుతాయి అనుకుని తెలుగుదేశం వాళ్ళు అటువంటి గేమ్ ఆడారు అయినా సరే అప్పుడేమి కుదరలేదు ఇప్పుడు ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారిని ట్రాన్స్ఫర్ చెయ్యంగానే సుశవ ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారిని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ఇది తప్పు అంత సమర్థవంతమైన ఆఫీసర్ని అధికారిని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు ఇది తప్పు అని వాళ్ళు మీరే ఇచ్చారు మీ పా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు రాజీనామా అన్న చేయండి బదిలీ చేయించుకునే వెళ్ళిపోండి అని వాళ్ళే ఇచ్చారు రిప్రజెంటేషను మళ్ళీ వాళ్ళే ఎందుకు రా ఆయన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారని మరి ఈ ద్వంద్వ ప్రమాణాలు ఎందుకు ద్వంద్వ నాలికలు ఎందుకు మీకు తప్పు కదా పరిపాలన సౌలభ్యము పరిపాలన ఎలా సాగించాలనేది ముఖ్యమంత్రి విచక్షణ అధికారం అది మరి తప్పు దానికి తోడు మళ్ళీ అక్కడ కులాన్ని అంటకట్టడం ఆయన ఒక బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారు ఆ బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గాన్ని ఆయన తీసేసారు మరి రమణ రమణ దీక్షితుని తీసేసింది ఎవరో తిరుపతి ప్రధాన అర్చకుడు రమణ దీక్షని తీసేసింది ఎవరో దొంగతనం కేసులు డాలర్ కేసులు ఆ కేసులు ఈ కేసులు పెట్టింది ఎవరో అంత బ్రాహ్మణుల మీద అంత అభిమానం వచ్చేసిందా మీకు సరే బాబుగారు తామరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండంగా రెండు వేల రెండు రెండో బాబుగారు రెండు వేల రెండో సంవత్సరంలో మీరు ముఖ్యమంత్రిగా స్వామినాథన్ గారు ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉండగా ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ గారు యూపీఏ ప్రభుత్వం నడుస్తున్న టైంలో ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారి కార్యాలయం నుండి పనికి ఆహార పథకం ఏంటండి అది పనికి ఆహార పథకం పేద కూలీ రైతులు రైతు కూలీలు అంటారు వాళ్ళని వాళ్ళు ఒకరోజు పని చేస్తే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తారు కూలీ చేసినారు పని తినాలకని సంవత్సరంలో నూట అరవై రోజులు నూట ఇరవై రోజులు నూట పది రోజులు అట్లా ఉంది దానికి ఒక సిస్టమ్ వాళ్ళకి పని కల్పిస్తారు దానికి డబ్బులు ఇస్తారు అనమాట అది పనికి ఆహార పథకం అని చెప్పి దాని పేరు ఆ నిధులు తమరు ఎక్కడ సమర్పించారు ఏ ప్రాజెక్టులకు సమర్పించారు ఏ కాంట్రాక్టర్లకు సమర్పించారో తెలియదు కానీ అవక తవకలు జరిగినాయని ప్రధానమంత్రి సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారి కార్యాలయం నుండి చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి లేఖ వస్తే ఆ నిధులు మళ్ళించిన తీరు లేదా ఆ నిధులు వినియోగపరిచిన పద్ధతులు వినియోగపరిచినటువంటి అకౌంట్స్ అన్నీ కూడా మాకు సమర్పించమంటే స్వామినాథన్ గారు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా తమరు నిధులు ఎలా మళ్ళించారో ఏ ఏ ఏ ఏ స్కీములకు మళ్ళించారో ఆ నిధుల్ని పనికి ఆహార పథకం అంటే మీరు రైతు కూలీలు పొట్ట కొట్టినట్లే కదా గారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు పనికి ఆహార పథకం నిధుల్ని వాళ్ళకి పనికి ఆ రైతు కూలీలు ఇవ్వకుండా పక్కకు మళ్ళించేసి వాళ్ళ పొట్ట కొట్టారే ఆ లెక్కలన్నీ స్వామినాథన్ గారు ప్రధానమంత్రి గారికి ప్రధానమంత్రి గారు కూడా జిమ్మేదారే కదా ఆయన జవాబుదారీ కదా చీఫ్ సెక్రటరీ ఆయన రాసి పంపాడని అర్ధరాత్రి ఆయన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన మాట వాస్తవం కాదా ఆ తర్వాత రెండు వేల మూడులో ఆనందరావు గారు చాలా మంచి ఆఫీసర్ చాలా పేరున్నది ఆయనకి అటువంటి ఆయనని రహదారులు జిల్లా పరిషత్ స్థానిక సంస్థల నిధులు తమరు తప్పుదో పట్టించారనేటువంటి దాని మీద ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి లేఖలు వస్తే ఆయన వాటికి జవాబు ఇచ్చారని చెప్పి ఆయన్ని ఐదు నెలల లోపే ఆయన్ని ప్రధాన కార్యదర్శి నుంచి పదవి నుంచి తొలగించారు కదా మీరు రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శించి అర్హత ఎక్కడైనా ఉందా బాబు గారు మీకు ప్రధాన కార్యదర్శిని ఇద్దరిని తొలగించారు ఒక సంవత్సరంలో రెండు వేల రెండులో ఒకళ్ళనే రెండు వేల మూడులో ఒకళ్ళనే ఏడాది టైం అంటే నేను ఏడు రెండేళ్ళు కాదు అది రెండు వేల రెండు రెండు వేల మూడు ఏడాది లోపు ఇద్దరిని తీసేసారు కదా మీ పార్టీ నాయకులు మర్చిపోయారా అండి మీరు మర్చిపోయారా అండి నేను మర్చిపోలా నాకు గుర్తు నేను స్వామినాథన్ గారు ఆనందరావు గారు అప్పుడు తప్పు కాదా మీరు మార్చేయడమేమో ఉప్ప మీరు చేస్తే సంసారము ఎదుటి వాళ్ళు చేస్తే వ్యభిచారమా తప్పు రాజకీయాన్ని రాజకీయంగానే చూడండి ముఖ్యమంత్రికి విచక్షణ అధికారం ఉంది అన్నారు కదా మీరు ఇదివరకు గతంలో అదే విచక్షణ అధికారాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా ఉన్నాయి అవి ఉపయోగించి 
తనకి ఎవరు ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉండాలి అన్నది ఆయన నిర్ణయించుకుని ఆయన పెట్టుకుంటారు అది కూడా మీరు అంటే ఊహాగానాల్లో వస్తున్న పేరులో మీ దగ్గర చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేసి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి మహిళా మణి సీనియర్ అధికారిణి నీలం సహాని పాపం చాలా పేపర్లో వాళ్ళు ఆవిడ పేరును కూడా కూని చేస్తున్నారు సాహిని అని రాస్తున్నారు సా హిని అని రాస్తున్నారు సాహిని కాదు సహాని నీలం సహాని ఆవిడ పేరు అది కూడా రాయమనండి తెలుగు మీద భాష మీద కంకణ కట్టుకున్న పెద్ద దినపత్రికలు కూడా అలాగే రాస్తున్నాయి సాహిని అని సాహిని కాదు సహాని నీలం సహాని ఆవిడ ఆవిడ చేస్తే మీ దగ్గర సమర్థవంతంగా పరిపాలించింది చీఫ్ సెక్రటరీ గారి అప్పుడు జిల్లా కలెక్టరు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా చేశారు కదా ఆవిడ ఆవిడ చేస్తే ఏమన్నా అభ్యంతరమా మీకు లేదు కదా సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విచక్షణాధికారాలు ఉపయోగించుకుని ఆయన్ని పరిపాలన చేయనివ్వండి ఎన్నోసార్లు మీకు చెప్తున్నాను కొద్ది కాలం తమరు తమరు వాక్ స్వాసంతరాన్ని స్వీ నియంత్రణలో పెట్టుకుని మీ అంతటా మీరే కొద్ది కాలం రాజకీయాలకి దూరంగా ఉండి తీర్థయాత్రలు చేసుకుంటూనో విహారయాత్రలు చేసుకుంటూనో పర్యాటక కేంద్రాలు సందర్శించుకుంటూనూ ఉంటే ప్రజలు అడుగుతారు అయ్యో మా మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు మహా సమర్థవంతమైన నాయకుడు కనపడటం లేదే అని అవునా పాపం మీ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఇంకా తెలియదు మీ పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా అడుగుతున్నారు భారతదేశ ప్రభుత్వం విడుదల చేసినటువంటి భారతదేశ మ్యాప్లో అమరావతిని ఎందుకు పెట్టించలేదు జగన్ అని సింగపూర్ పట్టణంలో ఎత్తుక్కోండి సార్ సింగపూర్ కన్సార్టింగ్ కదా మీరు అమరావతిని డెవలప్ చేసేందుకు పెట్టారు కదా మీరు వెళ్ళి సింగపూర్లో ఎత్తుకోండి వాళ్ళ మ్యాప్లో ఏమన్నా దొరుకుతుందేమో లేకపోతే జపాన్ వాళ్ళు వచ్చి అమరావతిని కడతారని చెప్పారు కదా సార్ బాబు గారు ఆ జపాన్ పట్టణంలో ఎత్తుక్కోండి లేదంటే మలేషియా వాళ్ళు వచ్చి బాగు చేస్తున్నారు అభివృద్ధి చేస్తున్నారు అన్నారు కదా అమరావతిని ఆ మలేషియా దేశ పట్టణంలో ఎత్తుక్కోండి పది సంవత్సరాలు హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాజధాని హైదరాబాద్ని నేను ప్రపంచ పటంలో పెట్టా నేను ప్రపంచ పటంలో పెట్టాను అంటావు హైదరాబాద్ నువ్వు పెట్టింది నిజా నవాబు ఉన్నప్పుడే అది ప్రపంచ పటంలో ఉన్నది వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ నైన్టీన్ సెంచరీలోనే నిజా నవాబ్ ఈజ్ ద రిచెస్ట్ పర్సన్ ఆయన ఆయన ఆ రోజుల్లోనే మెర్సిడీస్ కార్కి బెంజ్ కార్లకి చీపిరి కట్టలు కట్టి ఊడి ఊడిపించాడు హైదరాబాదులో నగరాన్ని అంత రిచ్ పర్సనాలిటీ ఆయన చంద్రబాబు గారు అర్థమైందా నేనే హైదరాబాద్ని డెవలప్ చేశాను హైదరాబాద్ని ప్రపంచ పట్టణంలో పెట్టాను కాదు హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాజధాని రాజ్యాంగబద్ధం చట్టబద్ధ ప్రకారంగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు మీరు చాలా శిక్షణా తరగతులు నిర్వహిస్తారు మరి మీ కార్యకర్తలకి మీ నాయకులకి ఇటువంటి శిక్షణా తరగతులు ఎందుకు పెట్టలేదు సార్ ఒకసారి పెట్టండి సార్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అని చెప్పి భారతదేశ ప్రభుత్వం విడుదల చేసే అధికారిక మ్యాప్లో రాదు 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 కనుక మీరు మీ కార్యకర్తలకు శిక్షణ తరహ తరగతులు నిర్వహించండి ఆ తరగతుల్లో చెప్పండి భారతదేశ మ్యాప్ని కించిపరచద్దు మనం అది అధికారికంగా విడుదల చేసిన మ్యాప్ దానికి ఇమ్రాన్ ఖాన్ వ్యతిరేకం చేసుకున్నాడు ఎందుకంటే వాళ్ళ గిల్గిట్టు బెలుచిస్తాన్ని కొద్ది భాగం ఏదో కలిపారు మీరు జమ్మూ కాశ్మీర్ని స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిగా పూర్తిగా భారతదేశంలో కలిపేసుకున్నారని చెప్పి ఇమ్రాన్ ఖాన్ గారు ఏదో అభ్యంతరం చెప్పారు కానీ మీరు ఇమ్రాన్ ఖాన్ వారసులు కాదు కదా కనుక అభ్యంతరాలు తెలియజేయకండి ఆ భారతదేశ మ్యాప్ మీద భారతదేశ ప్రతిష్టకి భంగం కలిగిస్తుందని మీకు బాబు గారు మీరు నలభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ పద్నాలుగు సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి మీరు భారతదేశ మ్యాప్కి అగౌరవపరచద్దని చెప్పి మీకు వినమ్రపూర్వకంగా నమస్కరించుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్